வணக்கம் இன்று ஜனவரி பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிஸ்டர் சேன் நியூஸ் வழங்கும் ராமநாதபுரம் மாவட்ட செய்திகளுடன் ரேகாராம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தேவிப்பட்டினம் அருகே உள்ள இலந்தை கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் முனியசாமி மீனவரான இவர் உள்பட அதே பகுதியைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் கடந்த பதினொன்றாம் தேதி கச்சத்தீவு பகுதியில் படகில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் இலங்கை கடற்படையினர் ரோந்து கப்பல் அங்கு வந்துள்ளது அப்போது அங்கு மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் எச்சரித்துள்ளார்கள் மேலும் மீனவர்களின் படகுகள் மீது ரோந்து கப்பலை மோதவிட்டு தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது இதில் படகில் இருந்த முனியசாமி உள்பட நான்கு பேரும் கடலில் விழுந்துள்ளார்கள் கடலில் தத்தளித்த மூன்று பேரை இலங்கை கடற்படையினர் மீட்டு கைது செய்துள்ளார்கள் கடலில் விழுந்த முனியசாமி கதி என்னானது என்று தெரியவில்லை இந்த நிலையில் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி இலங்கையில் கடற்கரையோரம் முனியசாமியின் உடல் கரை ஒதுங்கியுள்ளது இறந்த முனியசாமியின் உடல் நேற்று காலை கொழும்பில் இருந்து ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மூலம் திருச்சி வந்துள்ளது பின்னர் அவரது சொந்த ஊரான ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்ட கலெக்டர் வீரராகவராவ் மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார் முனியசாமி சாவு தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு இலங்கை கடற்படையினர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவருடைய உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள் அமமுக துணை பொதுச் செயலாளர் டி டிவி தினகரன் வருகிற இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்று ஆகிய தேதிகளில் பரமக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் மக்கள் சந்திப்பு பயணம் மேற்கொள்கிறார் இதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் பரமக்குடியில் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆனந்த் தலைமை தாங்கியுள்ளார் மேலும் பல செயலாளர்கள் கலந்து கொண்டு பேசினார்கள் தமிழ்நாட்டில் வருகிற மே மாதத்திற்கு பின்பு ஆட்சி மாற்றப்படும் என்று தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கூறியுள்ளார் ராமநாதபுரம் அருகே உள்ள பனைக்குளத்தில் அதிமுக சார்பில் எம்ஜிஆர் பிறந்த நாள் விழாவை ஒட்டி பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு அவைத்தலைவர் நாகூர் களஞ்சியம் தலைமை தாங்கியுள்ளார் ஒன்றிய சிறுபான்மை நலப்பிரிவு செயலாளர் மற்றும் முன்னாள் எம்ஜிஆர் மன்ற செயலாளர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தார்கள் ஜிஎஸ்டி வரியை எதிர்த்த ஒரே இயக்கம் அதிமுக தான் என அன்வர் ராஜா எம்பி கூட்டத்தில் கூறியுள்ளார் ராமேஸ்வரம் அருகே உள்ள தனுஷ்கோழி ஒத்தப்பட்டி கடற்கரையில் நேற்று இறந்த நிலையில் மான் ஒன்று கரை ஒதுங்கி கிடப்பதாக மீனவர்கள் மூலம் வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து வனத்துறையினர் அங்கு விரைந்து சென்று இறந்து கிடந்த அந்த புள்ளி மானை பார்வையிட்டு அதன் நீளம் உயரம் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்துள்ளார்கள் மேலும் இறந்து கிடந்த புள்ளி மானானது சுமார் இருபது கிலோ எடை இருந்தது அந்த மானுக்கு இரண்டு வயது இருக்கலாம் எனவும் ஆண் இனத்தைச் சேர்ந்தது என்பதும் தெரியவந்தது ராமநாதபுரம் அருகே ஆற்றாங்கரை கிராமத்தில் வைகை ஆறு கடலில் கலக்கும் களிமுக பகுதியில் சீசன் நேரங்களில் மட்டுமே கடலுக்கும் ஆற்றுக்கும் இணைப்பு ஏற்படுகிறது மற்ற நேரங்களில் துண்டிக்கப்படுவதால் படகுகளை நிறுத்த இடமில்லாமல் மீனவர்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் மேலும் இதற்கு நிரந்தர தீர்வு வேண்டும் என்று மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இன்று அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் காணப்படுகிறது இத்துடன் ராமநாதபுரம் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தினமும் உங்களது மாவட்ட செய்திகளை வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்களது மொபைலில் தெரிந்து கொள்ள ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்ற எண்ணிற்கு உங்கள் மாவட்டத்தின் பெயரை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்புங்கள் மேலும் உங்கள் மாவட்ட முக்கிய நிகழ்வுகள் செய்திகள் விளம்பரங்கள் எங்களது தினசரி செய்திகளில் இடம்பெற வாட்ஸ்அப் மற்றும் நியூஸ் அட் மிஸ்டர் சேன் நியூஸ் டாட் காம் என்ற இமெயில் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்பி ஆதரவு தாருங்கள் மேலும் பல செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஆர் சிஹெச்சி நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் நன்றி வணக்கம் மேலும் இன்றைய விரைவு செய்திகளை காணலாம் அயோத்தியை வைத்து ஏசி அறைகளில் அமர்ந்து அரசியல் நடத்துவதாக நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் பெங்களூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அயோத்தியின் வீதிகளுக்கு வந்து ஏழை மக்கள் எப்படி மோசமான சூழலில் வாழ்கிறார்கள் என்று பார்க்குமாறு பாஜக தலைவர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தின் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் அவர்களின் நூற்றி இரண்டாவது பிறந்த நாள் விழா பொதுக்கூட்டம் சென்னையை அடுத்த காட்டுப்பக்கத்தில் நடைபெற்ற பிறந்த நாள் விழா பொதுக்கூட்டத்தில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்றார் இக்கூட்டத்தில் நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டு காலமாக ஒரே இயக்கத்தில் பணியாற்றி முதல்வர் ஆனவர் நான் எடப்பாடி 
ஒரு முதல்வர் மீதே பொய் வழக்கு போடுகிறது திமுக என கொடநாடு விவகாரம் பற்றி பேசியுள்ளார் மேலும் ஏழு முறை சிறை சென்றவர் நான் பொய் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அஞ்ச மாட்டேன் என்று கூறியுள்ளார் ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்றான நார்வேயில் எர்னா சோல்பர்க் என்ற பெண் தலைவர் பிரதமராக உள்ளார் அவர் சமீபத்தில் விடுத்த செய்தி குறிப்பில் நமது நாட்டுக்கு இப்போதைய தேவை அதிக எண்ணிக்கையிலான குழந்தைகள்தான் பிறப்பு வீதம் குறைவாக இருப்பதால் ஏராளமான பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடுகிறது எனவே பிறப்பு வீதத்தை அதிகப்படுத்தும்படி பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் இது அங்கு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அயோத்தியில் ராமர் கோவிலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்குள் கட்டி முடிக்க வேண்டும் என்று ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் பையாஜிஸ் ஜோசி கூறியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ரயில் மோதியதில் இருபத்தி ஐந்து பசுமாடுகள் தூக்கி வீசப்பட்டு பரிதாபமாக பலியாகியுள்ளது பிரதமர் மோடி வருகிற இருபத்தி ஏழாம் தேதி தமிழகம் வர உள்ளதால் பிரதமர் மோடியின் வருகை தமிழகத்தில் மாபெரும் மாற்றத்தை உருவாக்கி தரும் என மத்திய மந்திரி பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் தோனி போன்ற ஒரு வீரர் நாற்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறைதான் கிடைப்பார்கள் என்று இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய கிரிக்கெட் அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து கிரிக்கெட் விளையாடியுள்ளது இதில் எழுபத்தி ஒரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் டெஸ்ட் தொடரை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது அதேபோல ஒரு நாள் தொடரையும் முதன்முறையாக வென்று சாதித்துள்ளது மும்பையில் ரூபாய் நூற்றி நாற்பது கோடியே அறுபத்தி ஒரு லட்சம் செலவில் உருவான தேசிய சினிமா அருங்காட்சியகத்தை நாளை பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்கிறார் மலேசியா பேட்மிண்டன் போட்டியின் அரை இறுதிக்கு சாய்னா நேவால் தகுதி பெற்றுள்ளார் எண்ணூர் துறைமுகம் மாமல்லபுரம் இடையே சென்னை வெளிவட்ட சாலை அமைப்பதற்கு ஜப்பான் ரூபாய் மூன்றாயிரத்து நானூத்தி இருபது கோடி கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் டெல்லியில் கையெழுத்தாகியுள்ளது தமிழகத்தில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்ய பிரதா சாகு தெரிவித்துள்ளார் இன்றைய தங்கம் கிராமிற்கு ரூபாய் மூவாயிரத்தி நூற்றி பதினொன்றுக்கும் வெள்ளி கிராமிற்கு ரூபாய் நாற்பத்தி இரண்டு தொன்னூறு காசுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இன்றைய பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எழுபத்தி மூன்று ரூபாய் இருபத்தி மூன்று காசுக்கும் இன்றைய டீசல் லிட்டருக்கு அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் அறுபத்தி இரண்டு காசுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இத்துடன் இன்றைய செய்திச் சுருக்கம் நிறைவடைகின்றது மேலும் பல செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஆர் சிஹெச்சி நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை காணுங்கள் நன்றி வணக்கம்